euh, deux, deux, deux sujets euh, importants. Alors tout d'abord, euh, oui, sur la, la commission d'enquête, on, on va déposer une, une commission d'enquête sur l'exil euh, des, des forces vives de, de, de France, donc de, de 2004 à, à 2014, euh, de façon à évaluer euh, à la fois les, bah, les conséquences économiques, les motivations euh, de, de l'exil euh, et sur une, une période longue, c'est pour ça qu'on prend, qu prend 10 ans, on n'est pas sur un sujet qui, euh, qui est polémique mais qui est un vrai sujet d'actualité, euh, je pense que ça nous permet aussi, ça nous permettra aussi de pouvoir en tirer un certain nombre d'enseignements. De, de, donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est ce qui a fait l'actualité, c'est le, euh, le, le fameux conseil stratégique de l'attractivité, bon, présidé par le, le, le président de la République. Enfin, je reviens sur ce que j'avais eu l'occasion déjà de dire la, la semaine dernière. On est dans quelque chose d'invraisemblable, c'est-à-dire qu'en gros, le 25 décembre, on vote... 12 milliards de prélèvements obligatoires, et le 1er janvier, le président de la République se dit mais, « mais c'est bien sûr, euh, il y a trop de prélèvements obligatoires, c'est dommage qu'il n'y ait pas pensé quelques, euh, quelques, jours, quelques jours avant, et surtout, euh, ce, ce conseil stratégique, euh, bon, c'est pas du niveau d'un président de la République, ça ressemble plus à une réunion de cabinet d'un secrétaire d'État au commerce extérieur, mais on, on est vraiment... Quand on voit les annonces qui en sont faites de nous expliquer qu'on va faire la fusion de l'agence française de l'innovation avec Ubi France ou qu'on va créer un, un passeport pour les nouveaux talents ou je ne sais pas pourquoi, enfin, bon, tout ça est un, un ridicule au moment où les, les investissements français ont dégringolé dans les proportions que chacun connaît, 77% de, de baisse, alors qu'ils sont en augmentation dans tous les autres pays de, de l'Union Européenne, parce que la moyenne de l'Union Européenne est, je crois, à 20, 27% en augmentation, et nous, on a 77% de, de baisse. Et pendant ce temps-là, où en est-on sur la baisse du coût du travail, sur la baisse des dépenses publiques, sur la, la baisse des impôts ben, y a rien. On est dans le discours avec une stratégie bien rodée du président de la République, qu'on qu connaît bien maintenant, hein, qui consiste à, à chaque fois à décliner un discours tel la motion de synthèse du PS, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde, ça arrose l'arbre, et, euh, et à l'arrivée, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, il n'y a jamais rien, on attend le discours d'après. Et ce qui permet à chaque fois de bah, pouvoir gagner du temps, et là le, le seul objectif est de gagner du temps pour approcher de, euh, de la, la levée de la, euh, de la session parlementaire, et puis, euh, puis d'aller tranquillement au municipal. Mais, euh, mais je pense que bon, tout ça ne, ne résistera pas à bon, l'épreuve des, des faits, de la, de la réalité. Et on voit aujourd'hui les fractures de plus en plus dures au sein de la, de la majorité euh, présidentielle, c'est consommé depuis longtemps, mais, euh, mais au sein du, du groupe PS euh, et, puis, et puis auprès de l'opinion publique. Hein, L'effondrement dans le, des sondages montre les limites de ces discours à répétition. À chaque fois, le seul objectif est de gagner trois semaines, quinze jours ou un mois. Voilà ce que je peux vous dire. Pour les votes de cet après-midi, qu'est-ce que vous faites sur... Sur, euh, alors, sur les, euh, les, on a, Cet après-midi, on a le texte sur l'artisanat. Euh, bon, là, on s'abstient. C'est Daniel Fasquel qui sera notre, euh, notre orateur. Euh, ensuite, sur les euh, propositions de, de résolution euh, sur les, les enfants réunionnais, on votera contre. Et, et sur, euh, sur Saint-Pierre et Miquelon, euh, on votera pour. Sur les, euh, les, les travailleurs détachés, on va, on va s'abstenir, euh, en sachant que bon, là aussi, on est dans une, une opération où on s'abstient parce qu'on est dans le cadre de l'accord européen, qui va dans le, dans le bon sens, mais une résolution aujourd'hui n'a aucun sens. Euh, une PPL aujourd'hui n'a aucun sens dans la mesure où il n'y a pas la directive. Donc elle ne sert absolument euh, elle ne sert à rien. Mais bon, ceci étant, ça ne mange pas de pain et ça va plutôt dans, dans le sens de l'accord européen. C'est la raison pour laquelle on est sur une position d'abstention. Ça fait un moment de poser le débat Le débat, il était posé dans le cadre de l'accord européen. Sur votre, vous avez annoncé votre niche d'avril. Oui. 
avec deux, deux propositions, vous pouvez nous dire deux mots Alors, sur euh, la première, je ne sais plus, je en tête. Euh, sur nos deux niches, il faut me redonner un coup de main. Le jour de carence, euh, donc c'est ça la, 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 niche, la niche principale, c'est-à-dire qu'on souhaite revenir au, au jour de carence dans le public comme euh, on l'avait dans le, on l'a dans le privé à, à trois jours. Vous savez qu'on l'avait passé euh, d'ailleurs sur une initiative parlementaire euh, sous la, la précédente législature, on était passé à une journée. Et, euh, et l'objectif est, euh, est d'arriver à, bon, à l'équité, c'est-à-dire revenir sur une position qu'on bon, on a défendue à, à plusieurs reprises. Et puis euh, la, la deuxième, c'est une PPL de, de mémoire de Virginie euh, Dubimulaire qui est euh, sur les, les résidences, c'est-à-dire l'obligation euh, des résidents dans les communes de s'inscrire lorsqu'ils arrivent dans la commune. C'est quelle date Avril, j'ai plus la semaine en tête. Hein. La première semaine, c'est on est en vacances et la dernière aussi. Donc c'est entre le 17 et le 16. 17 et On ne se cache pas la première semaine ni la dernière. La première, parce que c'est la fin, la fin de l'arrêt pour les municipales, et la dernière, parce que c'est la semaine de vacances. En fait, voilà. Donc on va siéger les 15 jours, les deux semaines au milieu de, du mois d'avril. C'est bon